ನಮ್ಮ ಸಾಸ್ ಅವರು ಚಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂತ ಸ್ಟಾರ್ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ಧಾರಾವಾಹಿ ಅವರಿಂದ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಯದ್ವಾತ್ವ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು ಹೆಳವನ ಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿಂದ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿನ ನೋಡ್ರೋದು ಬರೀ ಸೀರೆ ಸೆಲ್ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೃಷ್ಟಿನ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅದ್ಯಾಕೋ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಗಂಡ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ ನೀನ್ ಹಾಗೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜನ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗೇನೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀನ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಮೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಚಟ್ಪಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಶ್ವಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರೋರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹಾ ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಫಸ್ಟ್ ಖಾರದ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮೊಸ ಹಾಕಿರೋ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಅಡ್ಗೆನ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅನ್ನ ಸಾರು ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಡ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಷ್ಟಿ ನೀನು ಮದ್ವೆ ಮುಂಚೆನೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನೇನ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸರಿ ಇವಾಗ ಮೊದ್ಲು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಮೊದ್ಲು ಸಾಸಿವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಹಸಿ ಅಡಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಕೊಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇದು ತುಂಬ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ನೀವು ಈ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಒಂದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಈಗಲೇ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ನೀವು ರುಬ್ಬಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹಾಕೋಣ ರಚಿತ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕಡಲು ಬೇಳೆ ಕಟುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಿಗೋ ಮಜಾನೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದೆ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಇದು ಆಗಿದೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹಾಕಿದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಐಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಹಶ್ವಾಳೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕುರಗಡ್ಲೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೊಸರು ಉಪ್
ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಸ್ಟೌ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಸ್ಬೆ ಜೀರಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಕೊನೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಸರಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೇನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಸಾಸ್ವೆ ಸಾಸ್ವೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಸ್ವೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆದರೂ ಓಕೆ ಮೊಸರು ಆದರೂ ಓಕೆ ತಂಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಸರು ಹೀಟು ಹಾಗಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಾನಿವತ್ತು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಆರಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಗೆ ಮೊಸರು ಸೊ ಮಲೆನಾಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಸ್ವೆ ಹುರುಗಡ್ಲೆ ಹಶ್ವಾಳೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸಚಿತನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರೇ ಸಚಿತನ್ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ನೀನೇ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದೀಯ ಸೃಷ್ಟಿ ನನಗೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತಿಂತ ಇರೋದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಸ್ವೆ ಭಾರಿ ಖಾರ ಇದೆ ಕಣ ಜಾರ್ಗೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಣ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸ್ವೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಸ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಸ್ವೆ ರೆಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಕಣ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕರುಮ್ ಕರುಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹುರುಗಡ್ಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಣ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸಾಸ್ವೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಬೌಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಶುವಾಳೆ ರೆಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಎರಡು ರೆಸಿಪಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರೋ ಎರಡು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂದಲನ್ನ ಫಳ ಫಳ ಅಂತ ಹೊಳೆಯೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂದಲನ್ನ ಫಳ ಫಳ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸನ ಕೂದಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂದಲು ಫಳ ಫಳ ಅಂತ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಈಗ ನಿನಗೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ತರಕಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಏನೇನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಬೀನ್ಸ್ ಕಾಯಿ ರಸ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸಾಸಿವೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದನ್ನು ಬರೀ ಬೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತೊಂಡೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆ ಅಂತಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಣ್ ಬಣ್ಣ ಆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಷಲು ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹುಳಿ ಅಥವಾ ಸಾರು ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ತಣ್ಣಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ತಣ್ಣಗೆ ತಿನ್ನೋ ಅಂತದ್ದು ಮೊದ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂಗೊಂದು ಬಾಣ್ಲೆ ಕಡು ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕು ಉದ್ದಿನ ಬೇಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೇಡ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಬಿಕಾಸ್ ರುಬ್ಗೋ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ 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 ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ
ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋ ರಸ ಅಷ್ಟೇ ಫೈನಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೀನ್ಸ್ ಕಾಯಿ ರಸ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಗೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೃಷ್ಟಿ ರಚಿತಾ ಈಗ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿರ ಚುಚ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳು ಆದರೆ ನೀನು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗೂ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಯ್ದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮಲ್ವ ತ್ರಿಶೂಲ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲ ಬೇಡ ಆದರೂ ಇಟ್ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇಡ್ಗೆ ನಂಗೆ ಭಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಾಂಡ್ಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸಿರುವಂತಹ ಹುರುಳಿಕಾಯಿನ ಹಾಕಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೀನ್ಸ್ ಕಾಯಿ ರಸ ರೆಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಏನು ನಮ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದು ಏನ್ ಹೇಳು ಏನು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ನೀರ್ ದೋಸೆಗೆ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು ಮೊಡವೆ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಕಲೆನ ಹೇಗೆ ಕೊಪ್ಪ ಹೋಗ್ಸೋದು ಮೊಡವೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಲೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಮುಲ್ಲಂಗಿ ರಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಆ ಕಲೆ ಇರೋ ಜಾಗ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಬಿಡದೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಕಲೆ ಮಂಗ ಮಾಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಏನ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳು ನಿಂಗೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಅದನ್ನ ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ದೋಸೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗೋದು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಸೊ ಸೃಷ್ಟಿ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಅಗ್ರಿ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಕ್ಕಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಾಕು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಮಲೆನಾಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ರುಚಿ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ರುಬ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ತವಾ ಕೊಡು ನೀರ್ ದೋಸೆಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತವಾ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ನೀರಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತವಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಓಕೆ ಚೂರು ಆನ್ ಮಾಡು ನಾರ್ಮಲ್ ದೋಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈ ನೀರು ದೋಸೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ದೋಸೆ ಎದ್ದೇಳಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಥರ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಡೀ ತವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತದೀನಿ ರುಬ್ಬೋವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗರ್ಗರಿ ಆಗುತ್ತೆ ದೋಸೆ ಸಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರಬಾರ್ದು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ನೀರು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆ
ಸೃಷ್ಟಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀನು ಎಂತಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಜನ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ನೆನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಷ್ಟೇನಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಅಕ್ಕಿ ನೆನ್ಸಿಡ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ನೆನ್ಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಫ್ ಮಾಡಿಣ ಆಫ್ ಮಾಡ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀರ್ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಖಚಿತಂಗ ಕೊಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇದಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಬಿಕಾಸ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟು ಅಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾ ಎಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಲ್ಯ ಗೊಜ್ಜು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವಳು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಕಾಯ್ತಾ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇವಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಶಶಿರಾಜ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು ಅವರಿಂದ ನನಗ್ ಪರಿಚಯ ಈಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂಥರ ಅಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿನ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ನಲ್ಲಿ ತಿರುವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ತವಾನ ಇಟ್ಟು ತವಾ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತವಾ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದ್ರೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಕೈಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕೆನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವ್ರ ಋಣ ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನಿ ಹೌ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ Thanks a lot sir. Thank you. Thank you Srishti. Thank you. Miss you. Take all care. the best. And all the best to you too. Thank you. Bye. ETV Vahiniya. I love you. Shakar again. Namaskar. One day I'll start Saviruchi. I'll be here. Star Saviruchi. Sakat Fudu. Say Kapate.